Пожалуйста, вы зачем сюда эту занавеску повесили? А куда ее вешать? А вы хотите сказать, что вы хотите сказать, что они будут сортир ходить через сцену? Как вы это себе представляете вообще? Проходите, пожалуйста. А, вот здесь у нас будет столик для подарков. Мимо все у нас здесь будет аппарат. Извините. Для чего? Аппарат будет стоять здесь, а здесь будет столик для подарков. Там реквизит фокусника. Валерий Анатольевич, вы занимайтесь занавеской, пожалуйста. Повесьте занавеску Куда и все. Вешать? В жопу труда ее вешать. Через полтора часа придут дети, вам их грузить. У вас ни пса не готова. А -а -а. Проходите, проходите. А, я сейчас принесу вам цилиндр. Я чмыкнуть, да есть что-нибудь? Что? Ну, водочка. Еще. Нет, я не пью. Понятно. Каждый год. Кто-то выпускаем, 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 выпускаем. Я хотя бы одного выпускника за 6 лет встретил. Вру. Видел одного. Передача. Упусти свой локоть. Из рук бы порадовался. Замечательно сегодня выглядите. Рима всел на честное слово. И прическа у вас просто сегодня. Кто-то постарался. Валерий Анатольевич, вы занавеской занимаетесь? Пожалуйста. Занимайтесь, занимайтесь. Правильно. По-моему, замечательно. Правда? Мне даже кажется, не видно, что он бумажный. Давайте мы на вас прикинем. Вот. Мне кажется, что вам очень идет. Если вы захотите, я могу сказать адрес. Это не и очень красиво. Ну, ну. По голове себе постучите, Валерий Анатольевич. Сейчас. Сейчас. Дайте, пожалуйста. 
Бухуй или на спайсах? Нет. Хули опять нет? Играть будем, маэстро? Осторожно, инструмент. Ты чё? Чё, не трогай. Вижу, божий человек. Таких не надо. Я хочу с церкви помириться. Пойдём во двор, сыграешь или? Он любит это самое, бассейна. Туда-сюда. Чё, стрёмно? Да как-то... Не ссы. Ты играешь, я танцую. Билет в кармане. Действие билета может распространяться на конкретное время или не имеет сроков исполнения. Ты здесь. Ты не здесь. Счастливым считается полученный в общественном транспорте билет, в шестизначном номере которого сумма первых трех цифр совпадает с суммой трех последних. В среднем примерно один билет из 18 является счастливым. Не редкость. Не все считают. Ты считал? Ел билет не глядя. Добрый вечер, дорогие дети. Добрый вечер. 
Спасибо. А сейчас у нас торжественная часть нашего мероприятия. Мы с вами. Ну, в общем, я приготовила небольшие памятные медали для того, чтобы там спустя какое-то время вы вспоминали свою Риму Всеволодовну. А поможет мне в этом вручении наш маленький принц. Итак, мы начинаем. И первая медаль. И первая медаль у нас ее получает. Самая ответственная девочка в нашем классе Аня Шерпикова! Аня, спасибо большое. Я бы без тебя с этими головорезами никогда не справилась. Спасибо. А следующий у нас на очереди. Самый поющий мальчик нашего класса Павел Кузнецов! у нас самый элегантный мальчик в нашем классе Михаил Тараканов! Ваши аплодисменты, Миша. Всегда, ты всегда в форме, Михаил, повезет твоей будущей девушке. Ну ладно, засмущала. Ну вот ваши аплодисменты, Михаил Тараканов! А следующая медаль... Получает у нас ее самая оригинальная девочка нашего класса Лиза Калинина! Ты большая выдумщица, вот тебе медаль. В общем, пускай тебе твое творческое начало помогает в жизни. Спасибо, и спасибо, без тебя мы такой никогда не выдумали. Субтитры <laughs> 
можете пояснить по обстоятельствам дела? Пояснить по обстоятельствам дела. Не учится чансор муробу, да нур тесо тесо, не мурунду учится тесо и чармоту чармоту. Говорит, что ему очень плохо. Понятно. А вы что можете рассказать? Я не знаю. Зашел в арку, там был этот человек в форме. В какой форме? Звание? Род войск. Я не разбираюсь. Кажется, советской. Неустановленное лицо в форме военнослужащего советской армии. Ну, допустим, дальше. Гражданин, вы мешаете. Мурунда коре. Вы мешаете. Вести следствие. Не мудорни, не мазурмахани. Он ругается. Дежурный! Так, ну, давайте дальше. А что этот ваш советский солдат делал потом? Бил его и меня потом. А потом исчез. Не знаю, я потерял сознание. Ну, понятно. Значит так. Кольчай, балаган! Я знаю, сколько таких историй слышал! В советской форме! А маски медвежонка у него на, на лице не было! Прохорова знаешь? Нет. Ну, Прохорова, завхоза оркестра филармонии. У меня вот тут заявление, вчерашним числом датированное. У Прохорова, значит, из оркестра пропал тенор, саксофон марки Сельмер. А у вас с этим хангельдоном... Я мармок, ханда, но вообще ее... Суворин! Все ли ты там где-то спишь? Иди сюда, пакуй его! Ты задолбал! Ты задолбал! Мешаешь! Это баритон. Что? Это мой инструмент, баритон, не тенор. А документы на право владения баритоном у вас есть? Ну там, техпаспорт? Нет, блин. У меня сейчас пельмени растают. Кончай, балаган! Сейчас будем производить обыск. Э -э, граждане поняты, при вас сейчас будут изыматься у подозреваемых. Да переведи ему. Орта, орта, на ничесо, ма ничесо, комасайо. Он признает, говорит, что сильно бил, потому что защищался. Ну, давно бы так. Ну, гуд, признание гуд. Окей, хорошо. Молодец, признание царица доказательства. А мы чего не торопимся? Что, 158.22 будем оформлять, да? Ну, рамки фильда есть. Что? Хрен пальто! Карвана давай выворачивай! А... Уберите. Уберите быстрее это все. Вы понятые свободны. А так, а мы с вами давайте-ка пройдемте. Пройдемте, идите, идите, не оборачивайтесь. Знаете, нас вот ругают часто. А, мол, перегибы на местах. А что мы видим? Грязь одна до да злоба, когда у людей там праздник, свадьба или новоселье, ну или просто радостно. Полицию-то не зовут, кто нам рад. Идите, идите, не оборачивайтесь. Так вот, только когда украдут, изнасилуют, убьют, тогда куда бежим? В полицию. А я так скажу, надо быть профессионалом и достойно нести службу. До конца, в любых условиях. Вот Василий Михайлович Блохин. Например, тоже же тяжело же было, что он хотел, что ли, по своей воле, что ли, он по 30 человек за ночь расстреливал. Да что поделаешь приказ и не дрогнул, не подвел. Техника подводила, целый чемодан вальтеров приходилось носить, а он не подвел. 
Вот мне и брат тоже говорит, уходи. Не надо с людьми работать, слишком много погрешностей. Я, я ничего, я терплю, держусь. Передайте там. Да не, не надо ничего. Забудьте я не об этом. Вам вот туда сейчас, через двор, там отметьте пропуску дежурного. Вы свободны. Извините. Работа такая. Не здесь. Ты лежишь с проломленным виском на празднике выпускников. Ты играешь в четвертом отделении полиции Центрального района. Ты даешь показания во дворе дома номер 37 по Литейному проспекту. Или наоборот. Одновременно. Ты за кулисами. Мосты. Все отстает и остается позади. Эх, кони, кони, что за кони? А что за кони, Кать? Кому дорогу? Перед кем все расступ... расступаются? Перед Чичиковым? Перед ничтожным человеком? Перед Шулером? Перед Прохиндеем? Финал первого тома. Лирическое отступление. Гоголь собирался писать э, второй и третий том по принципу Вернее, по аналогии с божественной комедией Данте. Первый том это всего лишь ад, Кать. Первый том это ад. А вот в конце третьего тома ты вообще знаешь про это, что в конце третьего тома он хотел Чичикова привести на Сенатскую площадь, чтобы такой человек, ты можешь себе это представить, возглавил страну. 
Билет. Билет не является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг. Его обмен на деньги или товары в неограниченном количестве является незаконным. Я бы поменял. Поменяешь? Ты вне закона. Или ты выше закона? Я бы поменял. Чего ты хочешь? У тебя есть желание. Ты счастлив? Ты счастлив? Ну чё ты? Давай. Забирайся на бак. Давай, давай. Опа! Отдать швартовы! Ну как? Это еще что? Я вот там по другому каналу 20 узлов давал, понимаешь? Ну там был форматор прямой! Блин, ордер 200! Только так! Только держи, там только клевером помакивай! Давай, Каюнка! Давай, давай! Вот пришла! Что? Вот говорю! Ты что, парусов не знаешь, что ли? Слышь ты! Эй! Я говорю, этот самый вниз тени! Шкаль! Вниз! Вот! Вот я! Вот же! же. О, я тебя потом урок преподал! Ах, ой ты какой! А ты? почему вы? А? Почему вы по рельсам плаваете? Это у тебя что там? Баритон? Да. Тебя куда доставить -то? Что? Доставить куда тебе говорю? Я слезу. Куда ты слезешь? Доставлю. На девятую линию. Девятый канал? Канал девятый! Каналами называют, понимаешь? Почему? Вот. Смотри, вот смотри, Петр Алексеевич, вот, пожалуйста, тебе, а? Видишь, вот, каналы, мечтал, сделал, карта вот. Каналы у него, построить мечтал, мечтал, парадис, понимаешь? Я вот тоже мечтал построить и смог построить. У тебя есть мечта? У тебя мечта есть? Ни хера у тебя нет, понятно? А я вот построил вроде, понимаешь, похоже. Похоже, а? Похоже. Похоже. Может, его сжечь, а? Жалко. Жалко, <связь> потому и... И сжечь, а уйди! Уйди! Ой, куда ты уйди! Дура! Ну, ну, слава богу. Ну, слава богу, а. Сереж, Сереж, заводи. Где же это... Долго ходили-то. Ну, проходите, проходите. Билет не забыли? Не-не-не, не надо. Там на месте разберемся. Сереж, заводи, все, едем. Ну, не стойте в проходе. Проходите на свободные места. Сереж, поехали. Ой, я же еще не села. Мне очень ваша помощь нужна. Не могли бы вы мне подыграть? Я сейчас пойду к одному человеку, и я вам дам знак какой-нибудь, ну, чтобы вы понимали. И можете что-нибудь сыграть романтичное, мелодическое, медленное, я не знаю, что-нибудь там... Чарли Паркер. Или, Или Бенни Гудман, Гудман, например. например. Где, Где билет? Билет. Предъявите билет. При использовании одноразового билета последний помещается особым образом. Или изымается, чтобы им нельзя было воспользоваться повторно. 
будешь использовать. Мы торопимся. Мы торопимся. Его надо переодеть. Костюм мокрый асфальт 46-48, рост 176, талия 65, шея 32-34, обувь 42. 20 минут. Поняла. Вы все понимаете, но ваши догадки не верны. Вы получили билет? Какой билет? Дим. Вы прекрасно знаете, о каком билете идет речь. Доверяйте себе. Да, у меня есть билет. Хорошо. Играйте. Играйте, играйте. Мешают. Играйте меня. Но я не могу. Я, я не знаю, что... То есть, что я должен... Достаточно. Хорошо. Вот, вот прекрасное место за знаком. Почему не остановить? Мужчина, я, минут 5, я вам русским 4. языком объясняю. Я, я за две успею. Пути запрещены. Приедем покурите. Уважаемая, многоуважаемая женщина, вот мы полчаса уже едем, вот полчаса назад девушке приспичило, извините, мы останавливались. Так, перестаньте Почему? мою жену впутывать сюда. Так, мужчина, вообще не о вас речь. Молодой человек, подождите, но организму не прикажет, так бывает. Послушайте, вы что, не видите, что она в положении? Это да знаете, в положении она, не в положении. Что вы кричите? Жена, не жена, а я хочу Слышь, покурить. Ты потерпишь. А что вы мне тыкаете, я что с вами на бутылка что ли пил? Ты же видишь, как Сиди, он себе... не вякай. Сережа, стоп! Что ты двери-то открываешь? Уважаемые господа пассажиры, я за вас несу ответственность. Сережа тоже несет ответственность. Если вы сейчас же это все не прекратите, я вас высажу. Читайте правила. Все. Саша, я не хочу. Сереж, что ты тупишь? Поехали! Саша, услышь меня, пожалуйста, если мне захочется. Я... Извините, не знаете, случайно нам покурить дадут, нам разрешат. Не знаю. В пограничной зоне курение запрещено. Да ладно. А вы откуда знаете? В правилах читали. И вообще вредно это курить. Ой, давайте вы вот мне сейчас лекции не будете читать. Вон, вспомните этого персонажа из кинофильма Афоне. Вот он говорил, не курите. Ну и зря. Лишайте себя удовольствия. Ну мне это удовольствие, да мне плохо может от того, что я не курю. А вот это вы сейчас себя успокаиваете и жалеете. И, наверное, хотите, чтобы мы все вас пожалели, да? Конечно, очень хочу. Что Физиологической запрет, зависимости да? от никотина не бывает. Ну вот вы откуда знаете? Вы курите сами. Ну потому что проведены ряд исследований. Опыты на собаках, на шимпанзе. Ты что? То есть мне покурить не дают, потом лекции читают, теперь с какими-то шимпанзе сравнивают. Я что, обезьяна по-вашему, что ли? Может мне еще попрыгать? Или что мне сделать? Помолчать. Вы не могли бы помолчать? И вы тоже помолчать. Я пытаюсь сосредоточиться. Нам всем нужно сосредоточиться. Вам не холодно? Холодно. Позвольте, ухаживай. Я сама. Спасибо. 
Дмитрий Всеволодов. Да. Тебя по как? Дмитрий Михаил Дмитриевич. Вы нас учили, что нужно говорить прямо, смело, ничего не боясь. Правильно. Вот и я буду говорить прямо, смело, глядя в глаза. Прямо все удобно. Я вас. Дрима Филдона. Так вот, Валера. Уже по труда, Валера. Пойдем. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас приду. Сейчас. Это все не суть. Я могу произвести изъятие. Особым образом. Многие пытались. Пытались. Не получилось. Пытались, исследовали варианты, предлагали выбор каждый раз. Но не ты, только не ты. Инструмент. Инструмент. Инструмент обладает полным и мощным звучанием, певучим тембром и большой технической подвижностью. Ты инструмент. Ты вне закона. Делаешь выбор, выполняешь функцию. Так все устроено. Ты вне закона. Это проблема для тебя. человек, я могу вам чем-то помочь? Да нет, я просто... Что просто? Это пассажир. Простите, я не сразу заметил. Там дробилка есть, но мне так как-то сподручней. Потом все-таки барокко. Ну не джамбало, не конечно. Но я считаю, что каждая вещь заслуживает достойного уничтожения. Право на забвение, так сказать. Этот объект мы уничтожаем уже два месяца. Мои коллеги говорят демонтаж, а я предпочитаю называть вещи своими именами. Тут ведь главное не торопиться. В идеале уничтожение должно занимать столько же времени, сколько и созидание. И производиться аутентичными приспособлениями. Кто-то скажет перфекционизм, конечно. Беда в том, что рук не хватает. Пока моя бригада уничтожает один дом, возводится тысячи других. Как тут успеть? Все же, все же хотят создавать, оставить след, по-моему, чистый эгоизм. Это это я, 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 я. Как будто художественное пространство, резиновое, честное слово. Невольно задумываешься о спасительном пришествии Атилы. 
Или о роли Ернандоса Кордобы в культуре магия. Хотя Мезоамерика не моя спецификация. Приходят, плачутся, говорят, работы нет, денег нет. Я говорю, идите к нам, у нас кадровый голод. Потому что толкового аннигилятора с искусствовическим образованием сейчас днем с огнем не сыщешь. Не идут, не идут эгоисты. Как тут не расстраиваться? Ну, вообще, у вас-то в музыке дела, говорят, еще хуже. Нам пора. Молодой человек, вы, пожалуйста, помните, когда будете что-то писать, что кому-то это придется стирать. Идемте. Ваш билет, пожалуйста. Сейчас. Я пошутил. Никому. Не отдавайте билет. Проходите. строим ходить в единобороды как стадо баранов а что было плохо строим ходить доллар стоил 64 копейки да вы что серьезно да я серьезно Слушай, вам какая разница организованно мы туда приедем или не организованно саша что пойдем. саша что саша между прочим мы живем ой, пока еще ой, в свободной да, стране да, живите, и не надо заставлять да, меня ой, строим ой, ходить я все, не заставляю все, вас строим все. ходить да ну не кто ходите, же говорит надо, что строим ну, что ж вы все нервные это такие господи не поминайте имя Господа в суе. Ну, еще религии нам тут не хватало. А я вас прощаю, это вас бесы крутят. Мне батюшка говорил, что на приграничной зоне такое бывает. А может, хоть пластырь есть у кого-нибудь никотиновый, а? а? Может, давайте сосредоточимся, сконцентрируемся, расслабимся и сделаем вдох и выдох. Ну, вы меркантильные млекопитающие, несчастный вид хома. Неужели вы все не понимаете, что там вам не нужно будет уже ничего? Ну да, конечно, посмотрите, как бы чемодан с собой прет. Это книга. Господи, Боже, на моление теплое мы едем. Алло, Скажите, а вы с собой теплые вещи взяли? Зачем? Там же всегда плюс 30. Там вообще климата нет. А там что там? Да. А, что, а интернет тут есть у кого -то? Электронику с собой брать нельзя. Походу, короче, я тебе... Что ж за гребаный колхоз тут такой? Да. Ты слышишь, да молчи! Либерал хреном! Ты доел тут уже всем! Ты! Кто я? Брать с собой памятные вещи! Есть! О, 
Мы изначально проиграли. Еще Бронский сказал, мы все приговорены. Такую страну просрали! Проверяю. Может, мы уж перешли? У меня проблем нет. У нас проблем нет. У них проблем нет. Ты помеха. Нежелательное явление или воздействие полей, токов или напряжение разной природы, которое нарушает нормальную работу технических средств или вызывает улучшение технических характеристик и параметров этих средств. Это решаемо. У нас проблем нет. Выбор, билет. Кто? Ты. Отдельно. Инструмент. Отдельно. Ты. Инструмент. У тебя есть выбор. Ты обречен производить, извлекать, исполнять. Это ты. Он на тебя даже не посмотрит. Ну, он же тоже думает, размышляет, mm -hmm. по зубам ты ему или нет. Но очень доступное плохо и совсем недоступное тоже плохо. Как тогда? Кто его знает? Знаешь, вообще мужик измельчал. Одни очистки кругом, вот и сама. Тащишь этот очисток вперед в светлое будущее. Офигительная перспективка. Ну так я и говорю, ну так и фактура. Факты, факты, ну что, Луи Витон, что? Он по отдельности, скорее всего. Это понятно, но это как ты ушли, скорее всего. В моем месте, понимаешь? Только Ой, слушай, да блин, нагони ее, скорее всего. Ты это в моем месте и так уплывает, понимаешь? Слышь, ты что? Отвали. Ты что, это ж мой. Сказала, отвали. Это мой, пусти. Нет, отдай, не дам. отдай, отдай. Подожди, уходит. Отдай, сейчас же уйдет. Дура. Блин. 
какая теперь уже разница. Я же говорил, что... Я же говорил, это мой. Женат. Астраханская прописка. Ну, дорогая моя, с катертью дорожка. Ой, у Наськи в тот заход какой сорвался. Ой, слушай, у кого-то сорвался, а у кого-то повел. Брачующийся есть, сдаем паспорта. Понятно. Это ловится. Не, ну а вот что я ему скажу? Ну, бывало и, и получше. Вот глаз закатишь, хорошо мол. Или там это, за ухо укусишь. И ладошкой так клопнешь, мол, прекрати уже. В космос лечу. Ах, помилуй, перестань. Ну, помочь-то как-то надо, он же пыхтит там, потеет. А потом лежишь и думаешь. И что, так вот всю жизнь, что ли, будет? Я-то считаю, что ей так и надо. Вот так, так Короче, и надо. если начинает насиловать, отлично. Это прекрасная возможность вывести своего врага из строя. Место открылось, сразу бей или кусай. Знаешь, свой стыд можешь оставить дома под одеялом. Твоя задача что? Вырваться и убежать. Честно скажу, только это и возбуждает. Да что с ними церемониться? Мужик просто ведется на шаблон. Смодулируй ситуацию, следи за реакцией. Главное, голову не отключай, чтобы разбирать, годен он или нет. Ну что там? Да глупо! Глупо! Ща расшарашим! Как мне хочется влюбиться! Влюбиться по-настоящему! Чтобы гореть! Чтобы сгореть до тла! Сказать, как я счастлива! Как? Как я счастлива! Я никогда так не любила! Никогда! Ты лежишь с пробитым виском, холодного двора колодца. Тебе все равно, тебе всегда все равно. Ты кто? Выбор есть всегда. Не у меня, не у нас, не у них. Я могу помочь. Билет можно обменять на услугу. Я слежу за правилами. Контроль важнее всего. Я порядок. Я могу помочь. Если бы я не контролировал процесс, было бы смешно. Без билетники. Туда-сюда. Без билетники. Зайцы, прыжок, удар, висок. Так, Колпакова, иди сюда. Что, Колпакова, мы прыгнули? Скажи, пожалуйста, зачем прыгнула? Ответь мне, Колпакова, мне важно знать. Ты же шла на медаль. Ну ведь она на медаль шла. Ну правда ведь шла. Может, ты пьяная? Ты не пьяная, Колпакова. Вот Бундин пьяный. А мы смешно, Бундину и смешно. Мы нажрались и хохочем. И думаем, что если мы получили аттестат, Рима все одно сделать, ничего не сможет. Я тебя своими руками за душу, Бундин, понятно? Я даже твоим родителям не стану звонить. Вы надоели мне все. Вот вы мне где все. Я полгода это мероприятие готовила. Я бегала. Ну, конечно, там смешно. Смешно, конечно. Мы нажрались на четвереньках, побегали. Питон. Она перепугали до смерти нас смешно. А ничего не во все на клуб. А ты скажи мне, Колпакова, ты просто видимо хотела, чтобы Рима все на присела лет на десять. Ну сука близкого бы почитала наконец-то на досуге. Просто спасибо вам всем за это спасибо. Вот и ваш праздник. А -а 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 Валера как.
дорогого Кера! Я просила тебя, чтоб ты сменил, чтобы это пухло не носило! Оно ж пришло все пьяное уже! Кому мне обращаться, Валерий? Тебе бы проломили висок, ты бы полежал, встал, отряхнулся и пошел дальше! Зайцы, это смешно! Я могу помочь! Это мешает! Должна быть гармония, ритм! Чередование каких-либо элементов, происходящее с определенной последовательностью. А слово музыки — ритм. Мелодия вторична — ритм. Согласованность элементов в художественном произведении как средство создания его композиции. Я могу помочь. Импровизация избыточна. Ты нужный. Я могу врать. Могу говорить правду. Я могу поменять. Ну что, Серёг, что случилось? А хрен его знает. Сейчас буду смотреть. Уважаемые пассажиры, сохраняем спокойствие, мы почти уже на месте. Выпустите покурить. Успокойтесь, гражданин, мы скоро приедем. Да когда скоро-то? Ой, а где точка? А, уважаемые пассажиры, без паники мы должны... Успеть! Куда? Ой, куда? 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 куда они пошли? Смотри, что они делают! Как я тоже собираюсь! Я иду с ними! Все! Все! Это пассажир! Нам надо было с тобой поговорить. Громче, громче, Нам давно надо было с тобой поговорить. У тебя есть желание? Сейчас молодой человек Молодой человек, ты закурис. Молодой человек, вы меня слышите вообще? Ваши лет. Молодой человек, вы меня слышите вообще? Край, край, мой. Это логическая задачка. Я всегда вру. Если это утверждение правда, то я лжец, говорящий неправду. Если это утверждение ложь, то я правдец, говорящий ложь. Я могу поменять. Это бинарная позиция. Ритм. Ритм важнее. Я могу помочь, я могу поменять. Без вариантов, без выбора. Мне нужно поменять. Нужна смена, когда устал. Я порядок. Иногда порядок необходимо менять. Хаос, чудо, а выбор есть. Поменять вариантов много. Я это ты билет. Я это ты ваш билет. Я это ты поменять. Молодой человек. Пойдемте там все. Основная программа будет внизу. Сюда, сюда.
пришел на выпускной со мной. Ты не пришел, и слезы льют рекой. Все по парам, алый парус не придет со мной. И постараюсь позабыть, как тебя зовут Но мое сердце не железо разлетелось на куски Плакать тоже бесполезно, давит боль на виски А помнишь, ты звонил с утра и днем и ночью писал Что изменилось, на кого меня ты променял Но все прощай, мне очень больно, но пою до конца Я позабуду все детали твоего лица